வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக சஞ்சனா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தினால் தக்க பதிலடி இந்திய ராணுவம் தயார் நிலையில் உள்ளதாக ராஜ்நாத் சிங் உறுதி கேரள முதல்வரை சந்திக்கிறார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி நதிநீர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என நம்பிக்கை உலக தமிழர் உறவு மைய தலைவராக வைரமுத்து செயல்படுவார் தமிழ் பேராய விருது வழங்கும் விழாவில் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவிப்பு காவிரி கரையோர மாவட்டங்களில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை இரண்டாவது முறையாக மேட்டூர் அணை நிரம்பியதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எல்லைப் பகுதியில் பாகிஸ்தான் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தினால் அதற்கு பதிலடி கொடுக்க இந்திய ராணுவம் முழு தயார் நிலையில் உள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் முழுவதும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட வராக அருந்து கப்பல் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை துறைமுகத்தில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வராக கப்பலை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜ்நாத் சிங் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் இந்திய எல்லைப் பகுதிகளில் ஆயுதங்களை விட்டு செல்வது குறித்து பஞ்சாப் முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருப்பதை குறிப்பிட்டார் தேசிய பாதுகாப்புக்கு எத்தகைய சவால்கள் இருந்தாலும் அதனை சமாளிக்கவும் விழுத்தவும் நமது ராணுவ வீரர்கள் தயார் நிலை இருப்பதாகவும் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் हमारे फोर्स के जवान जवानों में है चाहे वो हमारी चाहे वो आर्मी हो नेवल हो अथवा चाहे हमारी एयरफोर्स हो தமிழகம் கேரளம் இடையிலான நதிநீர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என நம்புவதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் கேரளா இடையேயான நதிநீர் பங்கீடு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண இரு மாநில முதல்வர்களும் இன்று மாலை மூன்று மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் சந்தித்து பேச உள்ளனர் இதற்காக திருவனந்தபுரத்திற்கு புறப்பட்டு சென்ற முதல்வர் பழனிசாமி சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் முல்லை பெரியாறு அணை விவகாரம் பரமிக்குளம் ஆழியாறு திட்டம் நீராறு நல்லாறு திட்டம் சிறுவாணியில் கூடுதல் நீர் விநியோகம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் குறித்து பேச உள்ளதாக கூறினார் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு மத்திய அரசு குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த குழுவின் அடிப்படையிலே மாதாந்திர வாரியாக நமக்கு தண்ணீர் திறந்து சவாலாக இல்லை இன்னைக்கு நாங்குநேரி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலும் சரி விக்ரவாண்டி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலும் சரி இரண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெறும் இது உறுதி விக்கிரவாண்டி நான்கு நேரி தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் விக்கிரவாண்டி நான்கு நேரி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறப்படுகிறது அதிமுக வேட்பாளராக விக்கிரவாண்டியில் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட காணை ஒன்றிய செயலர் எம் ஆர் முத்தமிழ் செல்வன் போட்டியிடுகிறார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு நேரியில் நெல்லை புறநகர் மாவட்ட எம்ஜிஆர் மன்ற இணை செயலாளர் ரெட்டியார்பட்டி வே நாராயணன் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டுள்ளார் விக்கிரவாண்டியில் திமுக சார்பில் புகழேண்டி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் நான்கு நேரி தொகுதிக்கான வேட்பாளரை இதுவரை அறிவிக்கவில்லை தமிழ் பேராயத்தின் உலக தமிழர் உறவு மைய தலைவராக கவி பேரரசு வைரமுத்து செயல்படுவார் என தமிழ் பேராயம் விருது வழங்கும் விழாவில் டாக்டர் பாரிவேந்தர் எம்பி அறிவித்துள்ளார் சென்னை காட்டாங்குளத்தூர் எஸ் ஆர் எம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவன வளாகத்தில் எஸ் ஆர் எம் நிறுவனர் வேந்தரும் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டாக்டர் பாரிவேந்தர் தலைமையில் எஸ் ஆர் எம் தமிழ் பேராய விருதுகள் வழங்கும் விழா தற்போது நடைபெற்று வருகிறது முனைவர் தி பொ கணேசன் அரங்கத்தில் நடைபெறும் இந்த விழா கலை நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது
இந்த விழாவில் எஸ் ஆர் எம் தமிழ் பேராய தலைவர் பாலசுப்ரமணியன் வரவேற்பு உரையாற்றினார் பின்னர் பேசிய எஸ் ஆர் எம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தின் நிறுவனர் வேந்தரும் தமிழ் பேராய புலவருமான டாக்டர் பாரிவேந்தர் தமிழ் பேராயம் எண்ணற்ற பல செயல்பாடுகளை செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் மருத்துவம் மற்றும் கல்வியை தாண்டி எஸ் ஆர் எம் குழுமத்திற்கு தனி சிறப்பு இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் இந்த பேராயத்தை நடத்தி வருகிறோம் என்று கூறினார் உலக தமிழர் உறவு மையம் இன்று துவங்கி இருக்கிறோம் என்றும் இதற்கு தலைவராக வைரமுத்து செயல்படுவார் எனவும் தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டு எஸ் ஆர் எம் பட்டமளிப்பு விழாவில் கவி பேரரசு வைரமுத்துவிற்கு மதிப்புரு முனைவர் பட்டம் வழங்கப்படும் எனவும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவித்தார் கவி பேரரசு அவர்களுக்கு எத்தனையோ பட்டங்கள் உண்டு அந்த பட்டங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெரியாததல்ல அறியாததல்ல பழக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதற்காக தகுதியை உடைய வரவர் எட்டு கோடி தமிழர்கள் வாழுகிற இந்த உலக அளவில் தமிழர்கள் ஏதோ கோடியில் ஒருவர் தான் இப்போது போன்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் தகுதியாகிறார் அந்த அவையர் கிடைத்தவர் தான் மரியாதைக்குரிய கவியரசு அவர்கள் இருபத்தி நாலு தலைப்புகளில் ஆளுமைகளை எழுதியிருக்கிறார் இருபத்தி நாலு ஆளுமைகளை எழுதியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு ஆளுமையும் பற்றி எழுதப்படுகிற பொழுது தலைப்பு கொடுக்கப்படுகிற பொழுது உங்களுக்கு என்று சில கருத்துக்கள் அங்கே இருக்கும் உங்கள் சிந்தனையில் படாத சிந்திக்க முடியாத சில ஒப்புமைகளையும் ஒப்புமைகளையும் அங்கே சொல்லி சுட்டி காட்டி அத்தகைய அருமையான அந்த இருபத்தி நாலு கட்டுரைகளை படிக்க வேண்டிய நாம் அனைவரும் நிச்சயமாக படிக்க வேண்டும் இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ் பேராய விருது மற்றும் வெகு மதியை டாக்டர் பாரிவேந்தர் மற்றும் வைரமுத்து ஆகியோர் தமிழ் பேராய விருதாளர்களுக்கு வழங்கினார்கள் வழங்க நினைவு பரிசு மற்றும் ரூபாய் மூன்று லட்சம் மதிப்புடைய காசோலை ஆகியவற்றினை மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள் வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் பட்டயத்தினை பத்மபூஷன் கவி பேரரசு வைரமுத்து ஐயா அவர்கள் வழங்கி சிறப்பிப்பார் பல சவால்களை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் என கவி பேரரசு வைரமுத்து புழாரம் சூட்டியுள்ளார் தமிழ் பேராய விருது வழங்கும் விழாவில் அவர் பேசுவதை தற்போது காணலாம் தமிழன் பண்பாடு என்று பாருங்கள் நம் மூதாதையரின் முதுமொழி என்று பாருங்கள் அப்படி பார்த்தால் கீழடியை நம்முடைய பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் அங்கு இந்தியாவின் மூத்த கண்காட்சி என்று அங்கு நிறுவப்பட வேண்டும் அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே குரல் கொடுத்து மத்திய அரசை கீழடிக்கு அழைத்து வர வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் தமிழரின் நாகரிகம் உறுதிப்படும் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் நண்பர்களே தமிழின் நாகரிகத்தை புரித்துக் கொள்ளுங்கள் உலக நாகரிகத்தோடு ஒப்பிடுங்கள் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகிறேன் இந்தி மொழியை தமிழ்நாட்டில் திணிப்பதற்கு கடைசி தமிழன் உள்ளவரை அனுமதிக்க மாட்டான் என்பதை உறுதியாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு மூணு போதும் என் சகோதரிகளே என் சகோதரர்களே என் உடன்பரப்புகளே உங்களுக்கு மூணு போதும் ஒன்று தாய்மொழி போதும் ஆங்கிலம் போதும் நீங்கள் கற்கும் கணிப்பொறி போதும் உலகத்தை ஆளலாம் தாய்மொழி ஆங்கிலம் கணிப்பொறி நான் கவனமாக வார்த்தைகளை பெய்திருக்கிறேன் தமிழ் என்று சொல்லவில்லை தாய்மொழி என்று சொன்னேன் என் தாய்மொழி தமிழ் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர்களுக்கு தெலுங்கு மராட்டியத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்களுக்கு மராட்டி வங்காளத்தை தாய்மொழியாக கொண்ட வங்காளம் மலையாளத்தை தாய்மொழியை கூட மலையாளம் உன் தாய்மொழி உன் ஆங்கிலம் உன் கணிப்பொறி இந்த உலகத்தை வெல்வதற்கு இது போதும் தாய்வழி கல்வி கற்ற ஒருவன் தான் அப்துல் கலாம் என்ற இந்தியாவின் ஜனாதிபதி என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது மேட்டூர் அணி இரண்டாவது முறையாக நிரம்பியுள்ள நிலையில் காவிரி கரையோர மாவட்டங்களில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது 
காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த மழை காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு மீண்டும் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் இரண்டாவது முறையாக நேற்று மேட்டூர் அணை நூற்று இருபது அடியை எட்டியது நாற்பதாயிரம் கன அடிக்கும் அதிகமாக அணைக்கு நீர்வரத்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது கடந்த பதினோரு நாட்களுக்கு பிறகு பதினாறு கண் உபரி நீர் போங்கி வழியாக மீண்டும் நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் அணை சுரங்க மின் நிலையங்களில் அதன் முழு அளவு உற்பத்தியான இருநூற்று ஐம்பது மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இதனிடையே ஈரோடு மாவட்டம் பவானி சுற்றுவட்டார பகுதியில் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வருவாய்த்துறை சார்பில் தண்டோரா மூலம் எச்சரிக்கை விடப்பட்டு வருகிறது நெருஞ்சிப்பேட்டை அம்மாப்பேட்டை குதிரைக்கல் பகுதி மற்றும் மக்கள் ஆற்றில் குளிக்கவோ துணி துவைக்கவோ வேண்டாம் என தண்டோரா மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது வெள்ளத்தின் முன் நின்று செல்பி எடுப்பது போன்ற செயல்களிலும் ஈடுபட வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது வெங்காயத்தை தொடர்ந்து பூண்டு விலை அதிகரிப்பு சில்லறையில் ஒரு கிலோ இருநூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன கண்டலேறு அணையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு இன்று கிருஷ்ணா நீர் திறக்கப்பட்டது கண்டலேறு அணையிலிருந்து ஆண்டுதோறும் பனிரெண்டு டி எம் சி நீர் திறக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு தரப்பில் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆனால் அணையில் போதுமான நீர் இருப்பு இல்லாததால் திறக்கப்படவில்லை கண்டலேறு அணையில் தற்போது நீர் இருப்பு பனிரெண்டு டி எம் சி ஆக உயர்ந்துள்ளது நேற்று அணைக்கு வினாடிக்கு பத்தாயிரத்து நானூற்று ஒன்பது கன அடி நீர் வரத்து இருந்தது இந்த நிலையில் அணையிலிருந்து நெல்லூர் மாவட்ட பாசனத்திற்காகவும் தமிழகத்தின் தேவைக்காகவும் இன்று தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் தண்ணீர் பிரச்சினை தீரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக ஒகேனக்கலில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியா தும்கூர் மாவட்டங்களில் சில நாட்களாக கனமழை கொட்டி வருகிறது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாகவும் தர்மபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கலுக்கு நீர்வரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது செம்மண் கலந்து மழைநீர் பாய்ந்தோடி வருவதால் ஒகேனக்கல் அருவிகளில் செந்நிறத்தில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது ஐம்பதாவது நாளாக ஒகேனக்கலில் குளிக்கவும் இருபத்தி ஓராவது நாளாக பரிசல் இயக்கவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது வெங்காயத்தை தொடர்ந்து பூண்டு விலையும் கடுமையாக உயர்ந்து கிலோ எழுநூற்று நாற்பது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு கிலோ பூண்டு விலை முப்பது ரூபாயாக இருந்த நிலையில் தற்போது எட்டு மடங்கு அதிகரித்து இருநூற்று நாற்பது ரூபாயாக உள்ளது மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு பூண்டு கொண்டு வரப்படுகிறது குறிப்பாக மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட்டிற்கு அதிக அளவில் பூண்டு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது தற்போது வட மாநிலங்களில் பெய்யும் கனமழை காரணமாக பூண்டு விளைச்சல் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டதுடன் வரத்தும் குறைந்துள்ளது இதன் காரணமாகவே பூண்டு விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது தற்போது கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் ஒரு கிலோ மலைப்பூண்டு கிலோ இருநூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கும் இரண்டாம் தர பூண்டு இருநூற்று பத்து ரூபாய்க்கும் மூன்றாம் தர பூண்டு நூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது சில்லறை விற்பனை கடைகளில் இருநூற்று நாற்பது ரூபாய் முதல் இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரை பூண்டு விற்பனை ஆகிறது என மக்கள் தெரிவித்தனர் கன்னியாகுமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர் மழை பெய்து வருகிறது இதனால் அந்த பகுதியின் முக்கிய அணைகளான பேச்சிப்பாறை பெருஞ்சானி அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து காணப்படுகிறது கோதை ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள தண்ணீர் வரத்தினால் குமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் அதிகரித்துள்ளது இதில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் குளித்து செல்கின்றனர் சென்னையில் தலைமறைவாக இருந்த விழுப்புரத்தை சேர்ந்த ரவுடி மணிகண்டன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் நள்ளிரவில் நடந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்த சிறப்பு தொகுப்பினை காணலாம் விழுப்புரம் மாவட்டம் குயிலாபாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் ரவுடி மணிகண்டன் 
இவர் மீது ஆரோவில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் எட்டு கொலை வழக்குகள் ஏழு கொலை முயற்சி வழக்குகள் நான்கு குண்டுவெடிப்பு வீச்சு உட்பட மொத்தம் இருபத்தி எட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இவருடைய எதிராளி குயிலாபாளையம் ராஜ்குமாருக்கும் மணிகண்டனுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட தகராறில் மட்டுமே இதுவரை இருபத்தோரு கொலைகள் நடந்துள்ளன கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் கொலை செய்யப்பட்ட தொழிலதிபர் ரிலையன்ஸ் பாபுவின் வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக தேடப்பட்டு வந்தவர் மணிகண்டன் இந்த வழக்கில் மற்ற குற்றவாளிகள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் மணிகண்டன் மட்டும் தலைமறைவாகி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து ஆரோவில் உதவி ஆய்வாளர்கள் பிரகாஷ் பிரபு உள்ளிட்ட நான்கு பேர் அடங்கிய தனிப்படை குழு பல்வேறு இடங்களில் மணிகண்டனை தேடி வந்தனர் இந்த நிலையில் சென்னை கொரட்டூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட டபிள்யூ பிளாக்கில் உள்ள ஒரு வீட்டில் மணிகண்டன் தங்கியிருப்பதாக தனிப்படைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு விரைந்த தனிப்படை குழுவினர் மணிகண்டன் தங்கியிருந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்து கைது செய்ய முயன்றனர் ஆனால் காவலர்களிடமிருந்து தப்பிக்க முயன்ற ரவுடி மணிகண்டன் உதவி ஆய்வாளர் பிரபுவின் தலையில் கத்தியால் பலமாக வெட்டியுள்ளார் மேலும் உதவி ஆய்வாளர் பிரகாஷியும் அவர் வெட்ட முயன்றுள்ளார் இதனால் தம்மை தற்காத்துக் கொள்ள உதவி ஆய்வாளர் பிரகாஷ் துப்பாக்கியை எடுத்து ரவுடி மணிகண்டனை சுட்டதாக கூறப்படுகிறது இதில் சம்பவ இடத்திலேயே மணிகண்டன் உயிர் பிரிந்தது துப்பாக்கி வெடிக்கும் சத்தம் கேட்டதால் அந்த பகுதியே பரபரப்புக்குள்ளானது இதையடுத்து மணிகண்டனால் தாக்கப்பட்ட காவலர்கள் இருவரும் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர் மருத்துவமனையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் மணிகண்டனை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கவே முயன்றதாக கூறினார் இது முற்றிலும் தவிர்க்க முடியாததுதான் அதாவது ஆக்சுவலியா வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த கொலை வழக்குல நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணணும் மற்றும் அவருக்கு வந்து இன்னும் சில வாரண்ட்டுகள் எல்லாம் கையில இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அவரை நீதிமன்றத்தில் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா எங்களோட நோக்கம் அதனால தான் அந்த ரெண்டு எஸ்ஐஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து கத்தி எடுத்து வெட்டினனால தான் வெட்டி மறுபடியும் இன்னொரு உதவி எஸ்ஐயை வந்து தாக்க முயற்சி செய்ததுனால தான் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால தான் இவங்க வந்து துப்பாக்கியால் சுட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது சென்னையில் பதுங்கியிருந்த ரவுடி மணிகண்டன் வெளிநாடு தப்பிச் செல்ல திட்டம் வைத்திருந்ததாக தகவல் வந்ததாகவும் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்த இரட்டை கொலை உட்பட ஒன்பது வழக்கும் அதில் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த ஆண்ட்ரூ என்பவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் அதாவது கடந்த ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தொழிலதிபர் ரிலையன்ஸ் பாபு என்ற கொலை வழக்கில் அது என்னென்னா வெடிகுண்டுகளை வீசி அந்த அந்த ஸ்பாட்லேயே தன்னுடைய குடும்பத்தாரின் எதிர எதிரவே வந்து அவரை கண்டந்துண்டமாக வெட்டி வீசியிருக்கிறார்கள் அதில் வந்து இந்த தாதா மணிகண்டன் தான் முதன்மை குற்றவாளி மணிகண்டன் வெட்டிய காவல் உதவி ஆய்வாளர் ஒருவருக்கு தலையில் எட்டு தையல் போடப்பட்டிருப்பதாகவும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் மேலும் ரவுடி மணிகண்டன் மனைவியை காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது ரவுடி மணிகண்டன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக சென்னை அம்பத்தூர் மாஜிஸ்ட்ரேட் தனஞ்சயன் விசாரணை நடத்துவார் எனவும் தெரிகிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் சுமனுடன் கவிமோகன் சென்னையில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட ரவுடி மணிகண்டனின் சொந்த ஊரான குயிலாப்பாளையத்தில் பாதுகாப்பு கருதி போலீஸ் குவிக்கப்பட்டுள்ளது காவல்துறையினரால் நேற்றிரவு சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட ரவுடி மணிகண்டனின் உடல் உடற்குறுவு ஆய்வுக்காக மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது உடற்குறுவு ஆய்வு முடிந்து உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்பதால் மணிகண்டனின் சொந்த ஊரான குயிலாப்பாளையத்தில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன அசம்பாவிதங்கள் நடத்தவிடக்கூடாது என்பதற்காக போலீஸ் பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே லாரி மீது அரசு பேருந்து மோதிய விபத்தில் நடத்துனர் மற்றும் இளம் பெண் ஆகிய இருவர் உயிரிழந்தனர் கோயம்புத்தூரில் இருந்து புறப்பட்ட அரசு பேருந்து ஒன்று பயணிகளுடன் ஓசூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது பெருந்துறை அடுத்த ஓலப்பாளையம் அருகே சென்றபோது முன்னால் சென்ற லாரி மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் முன்பகுதியில் அமர்ந்திருந்த அரசு பேருந்து நடத்தினர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த ஐந்து பேர் பெருந்துறை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அதில் பெங்களூருவை சேர்ந்த இளம் பெண் பிரேமா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதையடுத்து படுகாயமடைந்தவர்களை கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு மேல் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் கர்நாடக தமிழக எல்லையில் உள்ள வனப்பகுதியில் புலி ஒன்று பசுமாட்டை வேட்டையாடி இழுத்து செல்லும் வீடியோ காட்சி வைரலாகி உள்ளது கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ் நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள குண்டல்பேட்டை வனப்பகுதியில் புலியின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் மகாதேவன் என்பவரை புலி அழித்துக் கொண்ட நிலையில் தற்போது பசுமாடு ஒன்றை புலி அழித்து இழுத்து செல்லும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வரும் இந்த வீடியோ காட்சி சுற்றுவட்டார பகுதி மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது
உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிரை குடிப்பதில் சிகரெட்டுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன அறிவியல் பரிமாண வளர்ச்சியால் புகையிலையும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அடைந்து நவீனமடைந்துள்ளது சிகரெட்டை போல நெருப்பில்லாமல் புகையில்லாமல் துர்நாற்றம் இல்லாமல் உடலுக்கு கேடு விளைக்கின்றன இ சிகரெட்டுகள் இது குறித்த இன்றைய வேந்தர் சிறப்பு செய்தியில் புகை பிடித்தல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் புகை நமக்கு பகை என்ற வாசகங்களை கடக்காத புகையிலை மனிதர்களை நாம் கண்டிருக்க முடியாது புகை பழக்கம் தீங்கானது என்பதை தெரிந்தும் அதனை விட முடியாது விருப்பம் கொண்ட மக்களுக்காக பரிமாண வளர்ச்சி அடைந்து சிகரெட்டுகள் இ சிகரெட்டுகளாக வளர்ச்சி அடைந்து நிற்கின்றன இ சிகரெட் வழக்கமான சிகரெட்டுகளை போன்ற வடிவத்திலேயே இருந்தாலும் இரு பகுதிகளை கொண்டிருக்கும் ஒரு பகுதியில் திரவ வடிவிலான நிக்கோடினும் மறு பகுதியில் பேட்டரியும் உள்ள பழுப்பில் பொத்தானை அழுத்தும் போது திரவ நிக்கோடின் ஆவி நிலைக்கு மாறி பயன்படுத்துவோரின் தொண்டைக்குள் இறங்கி புகைப்படித்தலின் உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது இ சிகரெட்டை பயன்படுத்துபவர் நிக்கோடின் புகையை உள்ளிழுத்து வெளியே விடும் முறை வேப்பிங் என்றும் இ சிகரெட்டில் உள்ள நிக்கோடின் இ திரவம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த இ திரவங்கள் பயனாளிகளின் தேவைக்கேற்ப சாக்லேட் காஃபி மற்றும் வகை வகையான பழச்சுவைகளில் சந்தைகளில் கிடைக்கின்றன இ சிகரெட்டுகளில் பயன்படுத்தப்படும் நிக்கோடினுடன் ப்ரொபைலின் கிளைகால் கிளிசரின் கன உலோகங்கள் சுவையூட்டிகள் போன்றவை நிரப்பப்பட்டிருப்பதால் விரைவில் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயமும் உண்டு என்று எச்சரிக்கின்றனர் சிகரெட் ஆய்வாளர்கள் இன்னைக்கு வந்து புகையிலை பொருட்கள் இந்த எலக்ட்ரானிக் சிகரெட் வந்து பயங்கர ஒரு அட்ராக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு நிறைய மாடல்ஸ்ல வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்போ இளைஞர்கள் வந்து அதை பார்க்கும் பொழுதே நம்ம ஐயோ இது ஒன்று நம்மள்ட்ட ஒன்று இருக்கணுமே அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது அதே மாதிரி இப்போ சாதாரண சிகரெட்னா நீங்க அதை முழுமையா பயன்படுத்தணும் இல்லைனா ஒரு இடத்துக்கு போய் தான் பயன்படுத்தணும் அந்த மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு ஆனா எலக்ட்ரானிக் சிகரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எங்க வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் அதை விட கூடுதலாக கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் வகையான அந்த பிளேவர்ஸ் சொல்லக்கூடிய இப்போ லெமன் இல்ல வந்துட்டு ஹனி அந்த மாதிரி நிறைய பிளேவர்ஸ் எட்டாயிரம் பிளேவர்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து அவங்க எதை வேணாலும் பயன்படுத்த முடியும் இதெல்லாமே வந்து ஒரு இல்லீகல் ப்ராடக்ட் தான் அது அந்த மாதிரி அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து கலக்கக்கூடாது அப்போ புகையிலை நிறுவனங்கள் வந்து அடுத்த கட்ட இலக்கை வந்து நோக்கி போயிருக்கிறாங்க இ சிகரெட்டில் உள்ள திரவம் வாயுவாக மாறும் போது அசிட்டால் திஹாய்ட் ஃபார்மல் திஹாய்ட் போன்ற ரசாயனங்களை வெளியிடுவதால் மூளையில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் எனவும் தோல் சுருக்கத்தன்மை ரத்த குழாய் அடைப்பு இதய கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இ சிகரெட்டுன்றது எலக்ட்ரானிக்காக நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் நிக்கோட்டின் புகையை உடலுக்கு கொண்டு செல்வது அந்த நிக்கோட்டின் நம்ம சொல்ற அந்த சிகரெட்டில் வருந்து வரும் தாது பொருட்கள் நம் உடம்புக்குள் உரிய முடியும் அந்த நிக்கோட்டின் வந்து மூளைக்கு பத்தே செகண்டில் போய் சேர்ந்துடும் அதனால் நம்மளுக்கு போதை சீக்கிரம் வரும் அதில் நுரையீரலில் பாதிப்பு மெயின் என்னென்னா பாப்கார்ன் லங்குன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுக்கிறீங்க இல்லையா அதை தயாரிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் சேர்க்குறோம் அதே கெமிக்கலை தான் அந்த இ சிகரெட்டில் சேர்க்குறாங்க அதை நம்ம ஹீட் பண்ணோடனே எப்படி பாப்கார்னை ஹீட் பண்ணோடனே அந்த கெமிக்கல் வந்து நம்ம உடம்புல போய் நுரையீரில் இருக்கிற மூச்சு குழாய்களை பாதிக்குது இந்த கெமிக்கல்லாம் நம்மளுக்கு கேன்சரை பழைய காலத்தில் இருக்கிற சிகரெட்டில் இருந்து உருவாக்குற தன்மை உண்டு மக்கள் நலனையும் பொருளாதார நலனையும் கருத்தில் கொண்டு இ சிகரெட்டுகளுக்கான ஏற்றுமதி மற்றும் விற்பனைக்கு தடை விதிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது கவனிக்கப்பட வேண்டியது மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு பல்வேறு தரப்பில் ஆதரவுகள் பெருகியிருந்தாலும் பயன்படுத்துபவர்கள் தயாரிப்பவர்கள் என பாதிக்கப்படுபவர்களும் இருக்கவே செய்கிறார்கள் வேந்தர் டிவி செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் பாலாஜியுடன் செய்தியாளர் ரா வினோத்குமார் தங்கம் விலை சவரனுக்கு நூற்றி எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் அதிகரிப்பு ஒரு சவரன் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறுக்கு விற்பனை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கின்றன 
சென்னையில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்றி எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது கிராமுக்கு இருபத்தி மூன்று ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு நூற்றி எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது இருப்பினும் வெள்ளி விலை நேற்றை விட சற்று குறைந்து காணப்படுகிறது வெள்ளி கிராமுக்கு இருபது காசுகள் குறைந்து ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாய் எண்பது காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளி ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தினால் தக்க பதிலடி இந்திய ராணுவம் தயார் நிலையில் உள்ளதாக ராஜ்நாத் சிங் உறுதி கேரள முதல்வருடன் முதலமைச்சர் பழனிசாமி சந்திப்பு நதிநீர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண பேச்சுவார்த்தை உலக தமிழர் உறவு மைய தலைவராக வைரமுத்து செயல்படுவார் தமிழ் பேராய விருது வழங்கும் விழாவில் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவிப்பு காவிரி கரையோர மாவட்டங்களில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை இரண்டாவது முறையாக மேட்டூர் அணை நிரம்பியதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஐந்து ஐம்பத்தி ஐந்து மணிக்கு வேந்தரின் நல்ல செய்தி குறுஞ்செய்தியில் சந்திப்போம் வணக்கம்